Allez, boule On sort, on sort, on sort, on sort, on sort, on va être enfermé avec la poussière. Je suis rentrée dans le trou pour essayer de prendre de, des photos. Euh, vu que la lumière était splendide, j'ai regardé une dernière fois la falaise et c'est là que je l'ai vu commencer à tomber. Souvent, on nous dit que euh, vous approchez pas et tout, mais on a toujours envie de défier la falaise et de s'approcher. Mais là, euh, quand on voit ça de nos propres yeux, on se dit bah, j'ai failli y passer, quoi. Donc, euh, ça fait réfléchir. In France's northern coast, cliffs are collapsing. Two rock sides less than a month apart in the winter of 2021 have put the local population on guard. It's a natural phenomenon, but watching the cliffs recede year on year is worrying to many. Cette érosion des falaises est liée à des effets combinés, c'est-à-dire l'attaque de la mer au pied des falaises, mais aussi des précipitations pluvieuses, l'alternance gel-dégel ou même la gravité qui attire l'effondrement. Donc ce sont tous ces facteurs qui se combinent. À l'avenir, il y aura un impact du changement climatique, et notamment au travers de l'élévation du niveau des mers, qui est un, un facteur, je dirais, d'érosion important au pied des falaises. Si ce niveau marin de la mer est beaucoup plus haut, le temps d'action et l'efficacité de l'action de la mer au pied des falaises sera plus important et donc entraînerait normalement une augmentation du recul des falaises. Certains auteurs parlent d'un doublement des vitesses actuelles pour 2100. 150 km up the coast, cliffs are receding by an average of 40 to 50 centimeters per year. This is what is known as shoreline retreat. Around 10 houses, the most exposed, have already been demolished, while others are now only a few dozen meters away from the cliff's edge. There was a big house here, in the bottom, where the tree is, 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 but the tree is gone, everything is gone, so we don't have anyone in front of us, apart from the goélands. Les géologues qui sont venus nous expliquer ça en ville, là, entre 50 et 100 ans, nous, notre zone, on est, on est classé en jaune, quoi, disons, vous voyez. Alors, ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite, enfin là, on n'est pas, pas devant. Hein. Mais vous n'êtes pas inquiet Pas du tout. À 77 ans, on n'a pas reçu plus grand-chose. Hein. Michel Côté vit juste few mètres de Shevington Street, a road which was permanently closed in 2013 after it became too dangerous. Et là, il y a une marche verticale, là au bout de mon doigt, là-bas, de 70 mètres de haut. En janvier 2021, après un massif cliff collapse, cette house was condemned. Le risque est trop présent, euh, donc on a exproprié la personne hein, qui, 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 est, qui sera indemnisée par le fonds Barnier, hein, pour parler euh, finance, et la maison sera abattue. Donc toute cette zone-là, bien sûr, sera renaturalisée. By 2100, erosion could put at least 50,000 homes in France at risk. In addition to the cliffs receding, the rise in sea levels is eating away at the coastline little by little, particularly in areas below sea level. This farmer has seen his land disappear before his eyes. A protective dune has degraded and now one hectare of the farm he inherited from his parents has disappeared into the sea, while three other hectares are now prone to flooding. Là, avant, il y avait du pâturage pour les moutons, et la parcelle où on est, c'était des parcelles de repli quand il y avait les grandes marais, quoi. on mettait les moutons ici, à l'abri. Sauf que maintenant, bah, la, la, mer, la rivière est arrivée un peu plus près, ça a mangé euh, la dune, ça a mangé euh, un peu tout, et maintenant la mer rentre dans, le champ, dans ce champ-là. Donc la mer est à, enfin, là, dans sa, à 250 mètres de la ferme. Le farmer est waiting to be relocated by a public programme. But the price offered for his land is too low to carry on his work elsewhere. So for the time being, he will stay put. On peut peut-être finir notre carrière ici euh, tranquillement après, euh, voilà, après euh, avec le risque que ça peut très bien aussi dans cinq ans euh, la mer peut être là aussi. If emissions are not cut, by the end of the century, sea levels could be up to one meter higher. This would increase the risk for coastal areas in the event of storms. In the city of Caen, Stéphane Costa and a local team are using virtual reality to show what the future could look like. Donc voilà ce qui risque de se passer 
en 2100 avec la tempête de février 1990. Donc euh, des volumes d'eau qui arrivent très violemment dans, dans la rue des Trotas. Et, et vous voyez que les hauteurs d'eau peuvent atteindre 80 cm à 1 mètre dans la rue et surtout des vitesses d'écoulement qui peuvent dépasser 2 mètres secondes. Là, personne ne peut tenir dans cette rue et peut-être même que des voitures pourraient être emportées. On est un laboratoire de recherche, on n'est pas dans les effets spéciaux. Et ce que l'on présente, c'est ce qui va arriver. This video takes place in the small coastal town of Etretat. But this scenario could well be the reality for all cities below sea level in France and around the world. Le futur proche va être très dur. Est-ce qu'il faut attendre des dégâts voire des morts ou faut-il anticiper Il vaudra mieux anticiper. This town has already started to introduce measures. After severe flooding, this campsite in Kiberbil, just 50 meters from the shore, will now be relocated 700 meters inland. The new campsite is scheduled to open in 2023, but some regulars with modest incomes are dreading the move. Toute l'année, vous payez un petit, un petit truc, et puis en arrivant là, bah, on va tout perdre. C'est ça qui est embêtant. Ça. Puis, moi, c'est vrai que j'ai du mal à. Though campers will no longer have a view of the beach, they will be protected from flooding. And by 2025, the river that flows into the sea here will have an even wider bed. Derrière le déplacement du camping, on va travailler sur la reconnexion terre-mer pour permettre d'éviter les inondations terrestres et permettre à la mer de rentrer régulièrement. On redonne à la nature une place non négligeable. The project has taken 10 years to complete with the European Union financing around 70% of the new campsite, valued at 8.7 million euros. In France, money for climate change adaptation is lacking. On ne pourra pas envisager collectivement de financer des digues et des pompes sur tout le littoral français dans les zones basses. C'est illusoire. Autant travailler dès à présent sur des stratégies d'adaptation, de renaturation et de ce qu'on appelle désormais de solutions fondées sur la nature. The French coastline bears the scars of many unsuccessful attempts to combat the encroaching sea. And time is running out. Finding ways to adapt to the inevitable and potentially catastrophic rise in sea levels is now more urgent than ever.